Bonjour à tous, chers amis. How are you today? How is it going, Nicole? It's going great. How are you, Adrian? I'm doing good. Thank you very much. Excellent. Today is Sunday, and Sunday is always a great day. Donc, au moment où on fait la dictée, euh, c'est dimanche, et je pense que vous allez l'avoir la semaine prochaine, et ça sera sans doute... I'm sorry. Lundi. I'm so sorry. Bless you. That's fine. So bless you, vous voyez, en direct, hein, euh, c'est spontané. Donc, à tes souhaits. Bless you. OK? B-L-E-2-S. Euh, une petite chose, chers amis, si vous ne l'avez pas fait, alors, je pense qu'il en reste au moment où j'enregistre la vidéo, mais normalement, il y a encore des places pour votre formation qui aura lieu ce mardi en ligne, elle est gratuite et évidemment formation d'anglais qui s'intitule pardon parler anglais dans les semaines qui viennent. Pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur le i qui est en haut à droite s'il reste des places ou on mettra aussi le lien sous la vidéo pour que tout le monde ait une chance de s'inscrire. Les places sont limitées donc faites vite s'il vous plaît. Aujourd'hui, une dictée, vous allez voir, elle est assez longue, elle est très fournie au niveau vocabulaire et elle parle d'un objet que vous connaissez tous et qu'on devrait tous utiliser sans doute plus souvent. Je ne vous en dis pas plus. Nicole va vous lire toute la dictée et ensuite, phrase par phrase, vous allez pouvoir avec nous travailler votre compréhension orale with joy and delight dans la joie et la bonne humeur. Nous t'écoutons, Nicole, religieusement. OK. There are a few things you should do to use an, an English dictionary effectively. Whenever you need to look up a word, just do it. Don't hesitate. Don't think this is a useless and boring tool. It should be your best friend for language learning. Use an online version of the dictionary. This is much more practical and efficient. It is less costly and you can carry it in your pocket. Use it for pronunciation. Learning how to pronounce your English vocabulary is paramount. Last but not least, in a dictionary, you can obviously check the spelling of a word, but you can also find synonyms, antonyms, and important expressions within its pages. So, if necessary, never ever forget to use a dictionary while learning English. Yes. Bon, et eh ben on se retrouve demain. J'espère que vous avez eu le temps de tout noter. <rire> bon, évidemment, Nicole va vous refaire la dictée tranquillement, phrase par phrase. Elle vous donne aussi la prononciation à chaque fois. Donc, si vous ne maîtrisez pas la prononciation, vous tapez prononciation I speak spoke, spoken et vous regardez la vidéo, les vidéos que j'ai faites euh, à cet égard, puisque sinon, ça risque de vous déconcentrer un petit peu pour la dictée. Sinon, ben, vous pouvez repérer les quelques mots qui vous semblent être de la prononciation et regarder après. C'est comme vous voulez, mais en attendant, faites de l'anglais le plus régulièrement possible. C'est ce qui change tout. Nous t'écoutons, Nicole, pour la première phrase. OK, guys. There are a few things you should do to use an English dictionary effectively, colon. There are a few things you should do to use an English dictionary effectively, colon. 
whenever you need to look up a word, comma, whenever you need to look up a word, comma, just do it, comma, don't hesitate, period. Just do it, comma, don't hesitate, period. Don't think this is a useless and boring tool, colon. Don't think this is a useless tool. I'm sorry, a useless and boring tool, colon. It should be your best friend for language learning, period. It should be your best friend for language learning, period. Use an online version of the dictionary semicolon, use an online version of the dictionary, semicolon. This is much more practical and efficient. This is much more practical and efficient, parentheses. It is less costly, comma, and you can carry it in your pocket. It, parentheses, it is less less costly, comma, and you can carry it in your pocket. And a period after the parentheses. Use it for pronunciation, colon. Use it for pronunciation, colon learning how to pronounce your English vocabulary is paramount, period. Learning how to pronounce your English vocabulary is paramount, period. Last but not least, comma, in a dictionary, you can obviously check the spelling of a word, comma, last but not least, comma, in a dictionary, you can obviously check the spelling of a word, comma, but you can also find synonyms, comma, antonyms, and important expressions within its pages, period. But you can also find synonyms, comma, antonyms and important expressions within its pages, period. So, comma, if necessary, comma, never ever forget to use a dictionary while learning English, period. So, comma, if necessary, comma, 
Never ever forget to use a dictionary while learning English, period. Perfect. Thank you very much, Nicole. Of course. Cette dictée, elle est dense. C'est normal. Mm -hmm. N'hésitez pas, et c'est toute la beauté d'avoir la vidéo sur YouTube, à regarder une nouvelle fois cette vidéo. Vous pouvez euh, évidemment passer l'introduction rapidement, mais franchement, faites-le. Et s'il y a toujours des mots que vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, on voit la correction demain. Peut-être d'ailleurs que même au moment où vous regardez cette vidéo, elle sera déjà publiée. Donc, c'est parfait. Vous pouvez aller, vous pouvez aller pardon, directement à la correction. N'hésitez pas à refaire les choses. Ne soyez jamais frustré de ne pas savoir les faire parfaitement. OK Why Because practice makes perfect. OK Et le perfectionnisme, quand on apprend une langue, c'est la meilleure ennemi que vous, pouviez, que vous pouvez avoir, si je puis dire. Vraiment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de rigueur et qu'on s'en fiche de la grammaire, de la syntaxe, absolument pas. Mais il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse, il faut toujours conserver cet équilibre. Et si vous n'êtes pas sûr de la qualité de votre anglais, ayez confiance en nous, vous allez voir, petit à petit, vous allez progresser et sans même vous en rendre compte, vous allez cumuler les progrès et à chaque fois, continuer à vous améliorer. Donc, on se retrouve demain dans la joie et la bonne humeur. Et nous remercions Nicole chaleureusement. Thank you so much. My pleasure. Donc, à demain dans la joie et la bonne humeur. Bye bye. Have a nice day. Bye guys. <rire>